welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, may bago akong i-share sa inyo ang yung paggawa ng tar papel gamit ang Microsoft Word. Ayan. So, simulan na natin. Buksan natin ang Word. Okay. Close natin yan. Then, punta tayo ngayon sa page layout. Ayan. Click natin yung page layout. Tapos, lalabas dyan yung size. Ayan. Pag-uwi natin yung size, gawin natin siya ng legal. Ayan. Pinitin lang yan. Ayan. Pati yung orientation, pwede natin siyang baguhin. Also, the margin. Ayan. Okay. So, ngayon, maayos na yung paper natin. Ngayon, mag-insert tayo ng picture. Ayan. So, kuha tayo ng picture sa ating file. Click lang yan. Ayan. So, napakarami kong pictures dyan. Pwede siyang maging background. Okay, so ayan, may napili na ako. Click lang yan, then insert. And then, ayusin natin yan. Oh, by the way, pag uh, ganyan, hindi po siya na mumuhog. So, ang kailangan natin gawin is right click. Then, hanapin ang wrap text. And then, pindutin ang behind text. And so, ngayon, mamumuhog na na siya anywhere. Ayan, napakadali na siyang mamove. Ayan, so na namove na natin siya. Ayusin na lang natin. Ayan. Isakto natin siya sa size ng papel. Okay. So, next natin gagawin is mag-insert tayo ng text box. Ayan. Ayan. Then, piliin natin yung draw text box. Ayan. Pindutin yan. Then, ayan. Drag down. So, pwede na tayo mag-type ng letters. Punta tayo sa home and then baguhin natin yung uh, font ng letters. Ayan, yung gagamitin natin is Century Gothic. Tapos yung size ng font, baguhin din natin siya. Ayan, so ready na siya for typing. Ayan, mag-type na tayo naman. Gusto natin isulat sa text box. Ayan. Ah, sobrang, sobrang lalaki pala. Sobrang laki pala ng ginawa kong size. So, pwede natin siya baguhin. Highlight lang natin din. Bawas, bawas. Click natin yung maliit na letter A doon. Pagbabawas. Pag, pag dadagdag naman, click natin yung malaking letter A. Ayan. So, ayan. Adjust na natin siya. Na-center na natin. Ayan. Palakihin ng konti. Ayan. Sobrahan. And then, adjust. Ayan. So, maayos na siya. Ready na tayo for printing. Print na natin. Click ang file. And then, click print. Ayan. So, yun na yan. Then, gawin natin is click yung print properties. Then, hanapin yung multi-pages. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Multi-pages ko. Naka-off po siya. So, ang gagawin Click nyo lang po yan. Naklik natin siya. O, balik natin siya. Off ulit natin. Ayan. Yan yung tinuturo yung... Ayan. Makikita po dyan yung... Uh, magiging hitsura ng papel. Ayan. Yung tinuturo ko ng kamay ko. Ayan. So, meron siyang 9 pages na papel. Na band paper. Okay. Ayan. Click natin yung settings. Ayan, ayan. So, nakita na natin yan. Ayan. Meron siya dyan. Print cutting guide. Ayan. Kung pipili kayo kung overlapping alignment or trim lines. So, ang pinili ko is trim lines para may guide ako. Pag nag-cut ako, so may trim lines siya. Okay. I-okay lang natin siya yan. Ayan. So, okay na siya. Print na natin. Okay, ayan. So, nagpiprint na siya. 
Ayan yung magiging hitsura ng per pages. Ayan. So, meron siyang uh, line. Magiging guide siya para sa pagkakat ninyo mamaya. Paggugupit. A few moments later. Ayan. So, tapos na natin siya dikit-dikitin na, na, na lang natin siya. Ayan, yung kung, ayan na yung sinasabi ko kanina na lines. Diyan po natin i-cut, then i-dikit. So, may guide po tayo. watching so yung kung nagustuhan niyo po yung videos ko just click the like then share and also subscribe to my channel and click the bell button for more videos so para ma notify po kayo pag may bago po akong i-upload na video yeah so thank you